அங்க உட்காந்துருக்கேன்னு உட்காந்துருக்காரு நான் போய் குப்பையை கொட்டலான்னு போயிட்டு இருக்கேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வ்ளாக் பார்த்திங்கன்னா மதியானத்துலேருந்து தான் எடுக்கிறேன் இப்போ வந்து கார்பேஜை போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மதியானம் வந்து இன்றைக்கி சமைக்க போகிறது இல்லை எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியில் ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னப்பா நானும் கொஞ்சம் நேரம் உட்காரணுமா அவங்க கூட நீங்கள் பார்த்து உட்காந்துருக்கீங்க ஜாலியாக உட்காந்துருக்கீங்களோ இரு வரேன் பக்கத்தில் வரேன் இரு என்ன பசங்க என்னப்பா சொல்கிற புரியலப்பா இங்கே ஜாலியாக கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கலாமா அப்போதான் போகலாம் கொஞ்ச நேரம் சூடாக இருக்குப்பா சூடாக இருக்குப்பா எனக்கு பேசுங்க <laughs> 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 போட்டுவாங்க <laughs> 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 கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் இந்த வெயில் அடிக்கிற வெயில்ல எப்படி வெயில் அடிக்குது பாருங்க இவர் வந்து இங்க உட்காந்துருக்காராம் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு வராராம் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு வரியா எங்க போற ஸ்லிப்பர் போடாம போவாத அங்க வா கிளாஸ் கீஸ் கிடக்கும் நீ ஸ்லிப்பர் போட்டு ஓடுவா சரி நீ வா நாம கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் கொஞ்சம் ஈவினிங் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு நல்ல சில்லுன்னு இருக்கும் நல்லா இருக்கும் வாப்பா அப்பா வந்துருவாருப்பா அப்பா வந்துருவாரு உட்காந்து கூட்டிட்டு வா இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் போகிறதுக்காக நான் ரெடியாக போகிறேன் அவர் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து இருக்கட்டும் இப்போது நாங்கள் வந்து வந்துட்டோம் எங்கேன்னா மலபார் ஜங்ஷன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து ஃபுட்டு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வாங்க இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா உப்பு தான் உப்புக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ரைஸ் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அரிசி கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க எதுனாலன்னு கேட்டால் அந்த ஈரமாக ஆகாமல் இருக்கும்ல அதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்களாம் எத்தனை பேத்துக்கு இந்த டிப்ஸ் தெரியாதுன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து சூப் ஆர்டர் பண்ணோம் மட்டன் சூப்பு பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எங்கே போனாலும் வந்து நான் சூப் ட்ரை பண்ணுவேன் இப்போது அவருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி இந்த இந்த லாலிபப் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு ஆனால் வந்து கரெக்டான அந்த மசாலா போட்டிருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு இலை போட்டு சாப்பாடு எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நல்லா செஞ்சுருந்தாங்க கூட்டு காய் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு நாங்கள் சூப்பை குடித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளேயும் சாப்பாடு வந்துருச்சு இந்த பாவக்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாவக்காய் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து தேங்காய் சம்பல் இருக்குல்ல அதுவும் பச்சையாக வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க அது எல்லாம் சேர்த்து சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இதுவுமே வாழைக்காய் அந்த சாம்பார் சாதத்தில் வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு அடுத்தது சாம்பாரை முடிச்சுட்டு ரசத்துக்கு வந்துட்டேன் எல்லா ரசம் வந்து கொஞ்சம் வந்து குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு சாப்பாடுக்கு அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இல்லை 
எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து பாயாசம் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப சுகரும் இல்லை கரெக்டாக இருந்துச்சு இனி ரொம்ப கொள்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு பாயசத்தையாவது டேஸ்ட் பண்ணி குடிக்க முடியுதா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு சரி குடி எப்படி இனிப்புலாம் கரெக்டா இருக்கா இனிப்பே இல்லையாண்டா சாப்பிட்டுட்டு பில்ல பே பண்ணலான்னு போனால் அங்கே எனக்கு பிடிச்ச நைன்டிஸ் கிட்ஸ் மிட்டாயாக இருந்துச்சு என் பையனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ஒரே ஒரு பாப்பிங்ஸ் தான் இருந்துச்சு அதுதான் வேணும்னு கேட்டார் அதை வாங்கிட்டு அப்புறம் ஒரு ஆரஞ்சு மிட்டாய் பேக்கெட் வாங்கிட்டோம் நீங்க பெரிய ஆளு தெரியுமா உனக்கு இதெல்லாம் நிறைய வாங்கி சாப்பிடுவோம்ப்பா சின்ன பிள்ளையில என்ன வச்சிருக்கீங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வாட்டர் மிலான் கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் ஃபோன் வந்துருச்சு அதுக்குள்ளேயும் அவர் வந்து பிஸி ஆகிட்டார் சம்மருக்கு வாட்டர் மிலான் சாப்பிட்டாரா நல்லா இருக்கும் ஆமாம்ப்பா சம்மருக்கு வாட்டர் மிலான் கட் பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம் இது வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் வீடியோ வர சாப்பிடுங்க <laughs> வாட்டர் மிலான் பார்த்தீங்கன்னா நான் டவுட்டோட தான் வந்து இங்கே வாங்கிறது சம்டைம்ஸ் வந்து இனிப்பே இருக்காது அதனால தான் வந்து நான் சின்ன பீஸாக வாங்கிட்டு வந்தேன் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பெருசாகவே வாங்கியிருக்கலாமோ அப்படின்னு நினச்சேன் சின்ன டிப்ஸ் தான் எல்லா வீட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் மிலான் வந்து வெயில் காலத்துக்கு சாப்பிடுவோம் சம்மர் டைமில் சாப்பிடும் போது நிறைய மிஞ்சி போயிடும் அப்போ வந்து அதை மிக்சியில் அரைச்சி ஜூஸ் ஆக்கி நம்ம ஐஸ் ட்ரேயில் ஊற்றி ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க நமக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிதோ வந்து ஃபேஸ்க்கு வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த மாதிரி வந்து சாப்பிட்டுட்டு கரண்டி வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா இதை எடுத்து ஃபேஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அப்போ வந்து ஃபேஸ்க்கு வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து சாப்பிட்றதும் நல்லது நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லது மெயினாக வந்து கருவலையம் இருக்குது அப்படின்னா இதை சுற்றி மசாஜ் கொடுத்துக்கிட்டே பண்ணிப்பாருங்க <laughs> 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 அழுவலாமா படிக்கிறதுக்கு அழுவலாமா அழுவக்கூடாதானே இப்போ நைட்டு வந்து ஏழு மணி ஆகுது பானிபூரி போட்டுட்ருக்கேன் அவர் வந்து எழுதும் போதே ரொம்ப சில டைமில் வந்து பிள்ளைங்க அப்படி தானே எழுத தான் சொன்னேன் அதுக்கு அம் அவ்வளோ அழுக சரியா சமாதானப்படுத்தலான்னு சொல்லிட்டு பானிபூரி செஞ்சிட்ருந்தேன் நானும் ரொம்ப நாளாக பானிபூரி செய்யணும்னு நினச்சி இன்றைக்கி தான் செய்கிறேன் நான் எப்படி செய்கிறேன்றதையும் பாருங்கள் நான் ரெடிமேடாக வந்து அப்பளம் மாதிரியே இருக்கும் அதை தான் நான் பொறிச்சிட்ருக்கேன் 
ஆயிடுச்சு நான் மெ முக்கியமாக வந்து இந்த புதினா வாங்குறதே வந்து நான் பானிபூரி செய்யணுன்னு தான் பானி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்ல ஒரு கைப்பிடி வந்து புதினாவும் ஒரு கைப்பிடி வந்து கொத்தமல்லியும் எடுத்துக்கலாம் நான் உருவிட்டு அதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிடணும் ஏன்னா வந்து இப்படி கிள்ளி போட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து இதை நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு வடிகட்ட தான் போகிறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து பெருசாக அப்படியே கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே கிள்ளி போடுங்க சரி எழுதுங்க எழுதுங்க எழுதிட்டியா இப்போ வந்து புதினா வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணிடுங்க இந்த மண் இல்லாமல் வாஷ் பண்ணிக்கணும் சைட் பை சைட் நான் வந்து குக்கரில் வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சுட்டேன் நல்லா தாராளமாக ஒரு கைப்பிடி புதினா போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கைப்பிடி வந்து கொத்தமல்லி ரெண்டுமே சமமாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி இந்த மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸாக ஒரு ரெண்டு துண்டு எடுத்திருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ஒன்றே ஒன்று தான் போடுறேன் பெரியவங்களாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஒன்றரை மிளகா ரெண்டு மிளகா கிட்ட போடலாம் இப்போ தம்பியும் சாப்பிட்றனால இது சுத்தமாக காரம் இருக்காது அப்பயுமே நான் வந்து ஒன்று தான் போடுறேன் இந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மாங்காய் இதில் வந்து ஃபுல் மாங்காவும் அரிஞ்சு போட்டாலும் சரி நான் இப்போ வந்து அரை மாங்காய் அரிஞ்சு போட்டுட்டு அதில் வந்து புளிப்பு பத்தாமல் இருந்தனால கொஞ்சோண்டு புளி தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டேன் இதை வந்து அரைச்சிக்கலாம் உப்பு போடாமல் அரைச்சிருங்க அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கனால அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது எந்த அளவுக்கு நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடியே போட்டாலும் சரி இல்லை நீங்கள் இந்த டைமில் போட்டாலும் ஓகே தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டேன் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டேன் இதில் லைட்டாக வந்து புளி தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டோம்னா தான் நல்லா இந்த புளிப்பு நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டிப்போம் <laughs> 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 நல்ல பச்சை பச்சேன்னு இருக்கு பாருங்க உப்பு போடாமல் அரைச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பச்சையாக நல்ல இதாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் கலக்குங்க என்ன பண்ணுறீங்க ஓகே ஓகே அங்கே ஒரு பானிபூரி இருக்கு ம் பானிபூரி இருக்கு இங்கே வந்து ரசம் இருக்கு சூடாக இருக்கா குடு 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 சூடாக இருக்குண்ணா நம்ம பெரிய வேலை நீங்கள் அதை செய்யுங்க நான் இதை உருளைக்கிழங்க உரிச்சிட்டு உங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப்பாம்மா ஆ ஆமாம்ப்பா இது ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்பா அம்மாவுக்கு அம்மாவுக்கு எப்படிப்பா இவ்வளோ பெரிய ஹெல்ப் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு ஆமா ஆ எப்படி <laughs> 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 காலி பண்ணிடுவேன் போல இருக்கு நீனே காலி பண்ணிடுவ போல இருக்கா இருக்காதப்பா திரும்ப 
சரி நீ அதை வச்சிருப்பா நான் வந்து உருளைக்கிழங்க செஞ்சுட்டு உனக்கு நான் அடுத்தது இது பண்ணுறேன் அதில் பிட்டு இருக்கு பாரு அது உரி டக்குன்னு நம்ம செஞ்சுட்டு அடுத்தது பானிபூரி சாப்பிடுவோம் பானிபூரியா ஆ சாப்பிடணுமா இல்லையா அது என்ன மீனா சொல்றதுக்கு பாண்ட குட்டி இப்படிதான் பண்ணுவியா நீ உன்னை பொறுப்பா உரிக்க சொன்னா நானும் அப்பா எல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம் நீ மட்டும் சாப்பிடு சரியா பிச்சு போடுவேன் பிச்சு சரி உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்பாக்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னா நீங்க தான் செஞ்ச மாதிரி பில்டப் வேற கொடுக்குறீங்க ஐயோ என்ன பண்ணீங்க இது வந்து அப்படியே கண்ணெல்லாம் எரியுது அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஃபுல்லாக இருக்காது ஆமாம்மா அது அது கூட இது மாதிரி இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் கூட நிறையா இருந்துல சின்ன வெங்காயம் தான் அப்படி கண்ணெல்லாம் நமக்கு எரியும் தண்ணி வரும் கண்ணில் இருந்தெல்லாம் ஆனால் இதெல்லாம் அப்படி வரவே வராது இப்போ தான் இப்படி இருக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஆமாம் அது எனக்கு கூட ஆமாப்பா குட்டி நல்ல எனக்கு வந்து கம்பெனி கொடுப்பாரு ஏதாவது நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்னா அவருக்கு தெரியுதோ இல்லையோ அவர் வந்து அழகாக வந்து நமக்கு பேசுறதுக்கு கம்பெனி கொடுப்பாரு தடவை நமக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு இல்லாட்டி இங்கெல்லாம் வந்து தனியாக இருக்க முடியுமா நம்மளால இல்லைப்பா நீ எனக்கு பெரிய கிஃப்ட்டுப்பா நீ சின்ன கிஃப்ட் இல்லைப்பா பெரிய கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க வெங்காயம் வச்சிருக்கேன் நடப்பாடி <laughs> யாருக்கும் தர முடியாது இந்த அர அரைச்ச சக்க கொஞ்சம் வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு பிஞ்சு மட்டும் மிளகாத்தூள் போடுறேன் அப்புறம் மிளகு ஜீரகம் அப்புறம் மிளகு ஜீரகம் ஒரு பிஞ்சு அப்புறம் வெங்காயம் இப்போ உப்பு லைட்டாக போட்டுலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து கையில் கிண்ணத்தோடு எடுத்துக்கோமா ம் கடி 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 எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு கட்டி 
நான் அதை முழுசா அம்மா வாயில போட்டுப்பேன் தெரியுமா இதை வந்து ஓட்ட போட்டுக்கிட்டேன் ஓட்ட போட்டுட்டு இதுல வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் கொஞ்சம் செஞ்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் நல்லா நிறைய ஊற்றி ஏன்னா காரமே போடல தம்பி சாப்பிட்றனால வந்து காரம் அதிகமாக போடல ஃபுல்லாக ஊற்றிக்குவோம் இப்போ ஒரே வாயிலே அமைக்கிருவோம் நல்லா